ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെസൺ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യ വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുക അതിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മുമ്പ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു നിക്ഷേപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അത് ലോങ് ടേമിലേക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇടക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വരുന്നത് ആദ്യം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരിക്കലും കടം വാങ്ങി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരരുത് അത് ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു മാസം എത്ര രൂപ ചിലവ് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കാണും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചിലവ് അത് കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇ എം ഐ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പുറത്തു പോകുവാനും ഫുഡ് കഴിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ തുക അങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം എത്ര രൂപ ഒരു മാസം ചിലവിനായിട്ട് വേണ്ടി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ആ ഒരു തുക നിങ്ങളുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും ആദ്യം മാറ്റിവെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു തുക ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിലവുകൾ നടത്തുക ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ ചിലവിന് വേണ്ടി ഒരു തുക മാറ്റിവെച്ചു ആ ഒരു തുകക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മാസത്തെ ആ ചിലവുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായി വരും ഇതുപോലെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചിലവ് ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ സാലറി തീർന്നു പോകുന്ന അറിയില്ല മന്തൻ്റെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിച്ചമൊന്നും കാണില്ല നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടം വാങ്ങി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിലവുകളൊക്കെ നടത്തേണ്ടി വരുന്നു കടം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കടം നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതായി വരുന്നു പിന്നെയും നമ്മൾ ഞെരുക്കത്തിലാവുന്നു കടം കൊടുത്തു തീർത്താൽ ബാക്കി വരുന്ന ആ തുകക്ക് നമുക്ക് ചിലവ് നടത്തേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ പിന്നെയും മന്തൻ്റെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും കടം വാങ്ങും അത് ഒരു സൈക്കിള് പോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കടം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു പ്ലാനിങ് വേണം നിങ്ങളുടെ ചിലവുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും എന്തിനായാലും ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ആ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ചിലവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മിച്ചം വരുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി തേർട്ടി റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ സാലറിയുടെ അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ബാക്കി മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ സിനിമക്ക് പോകാം ട്രാവൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം അതുപോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഇതൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റൂളാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ചിലവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനായി സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ചെറിയ തുകയെങ്കിൽ ചെറിയ തുക നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഒന്നും നടത്താതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ചെറിയ തുകയെങ്കിൽ ചെറിയ തുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള കടങ്ങൾ കൊടുത്തു തീർക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ലോണും എല്ലാം കടങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ വലിയ പലിശയാണ് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഈ ഒരു പലിശ അടക്കാനേ തികയുകയുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു പേഴ്സണൽ ലോൺ 
കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇ എം ഐയും അതുപോലുള്ള കടങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർക്കാനായിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനുള്ള തുക നമ്മുടെ ഈ കാണില്ല അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ കടത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കടങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഉള്ള കടങ്ങൾ ബേക്കൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമില്ലാത്ത യാത്ര പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾ അതായത് പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗോളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ടൈം പിന്നെ ലോങ് ടൈം അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്താണോ ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള ഗോൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ ഒരു കൂടുതൽ തുക നിങ്ങൾ ആ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഗോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ഗോളിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല ഒരു മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു ഗോളിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാലാമത്തെ പോയിന്റാണ് എമർജൻസി ഫണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എമർജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചോ ആറോ മാസത്തെ ശമ്പളം എത്രയാണോ അത് ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം കാരണം അഞ്ചാറോ മാസം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചിലവുകളും നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മൾ ഈ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് നമ്മൾ കരുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജോലിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും നമ്മുടെ ചിലവുകളൊക്കെ താളം തെറ്റും കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി നഷ്ടമായാൽ അഞ്ചാറ് മാസം നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കടം വാങ്ങാതെയും നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായി സാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കറൻ സെനാരിയോ കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ആർക്കും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചിലർക്കൊക്കെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉണ്ട് അവർക്ക് സാലറിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറെ അധികം ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ഡെയിലി പണിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി വളരെ കഷ്ടമാണ് മിക്കവരും അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന പണം അന്നന്ന് തന്നെ ചിലവാക്കി കളഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ സേവിങ്സ് ഒന്നും കാണില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഫണ്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ ചിലവുകളൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് നടത്തുവാനായി സാധിക്കുമായിരുന്നു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇ എം ഐ എടുത്ത് വാങ്ങി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇ എം ഐക്ക് മൊറട്ടോറിയം അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇ എം ഐ കാലാവധി വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടി കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം ഐ മൊറട്ടോറിയം ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാതെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പലരുടെയും എസ് ഐ പികൾ പോസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാരണം അവർക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തുവാനായിട്ട് പണമില്ല എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എസ് ഐ പി നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ടിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തുവാനായി സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാറ് മാസത്തെ ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ ഈ എമർജൻസി ഫണ്ടൊന്നും എപ്പോഴും ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു കാലയളവിലേക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ ലഭിക്കും
നിങ്ങളുടെ സാലറിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പ്ലാൻ എടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരു ഒറ്റ ഒരു പോളിസിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരിക ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള ഒരു തുകയ്ക്കുള്ളിൽ കവറേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിനും ആദ്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എല്ലാവരും ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് ടേം ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയും ടേം ഇൻഷുറൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ അഭാവത്തിലും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് നൽകുവാൻ ടേം ഇൻഷുറൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു മാർക്കറ്റിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിക്ഷേപം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് പല പല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മണി ബാക്ക് പോളിസി അതുപോലുള്ള പല പ്ലാനുകളും ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും അതുകൂടാതെ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിക്ഷേപത്തെയും ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് നിക്ഷേപം വേറെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വേറെ കുടുംബത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് മതിയാകും നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞ തുകയിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു കവറേജിൻ്റെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം കുടുംബത്തിന് നൽകുവാനായി സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ സാലറി എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു പത്തും പതിനഞ്ചും മടങ്ങിൻ്റെ ഒരു കവറേജെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ശമ്പളം ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മിനിമം അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജിനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഒമ്പതിനായിരം മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ വർഷം നൽകിയാൽ മതിയാകും ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക വഴി നമ്മളുടെ അഭാവത്തിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നൽകുവാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ സീരീസ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നത് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു